ምድር ዘበነ ስለመጡ በጣም አመሰግናለሁ ሁለት ሶስት ነገሮች ነው ማንሳትን መፈልገው መጀመሪያ ግን ከመጻፉ ነው መነሳትን መፈልገው በተለይ በተለይ ቶሎ የሳበኝ ቀልበኝ የሳበው የማንነት ትርጉም ፍለጋ የሚለው ነው እና ማንነት ማለት አይደንቲቲ ነው ብለው ደሞ ሲናገሩ ሰምቻለሁ አሁን ደሞ በአገራችን ውስጥ ጥርሶም እንደሚያውት ትልቁ ጥያቄ የማንነት ጥያቄ ሆኗል እና ይሄ መጽሐፍ ይሄ አስተሳሰብና አሁን እኛ ያለንበት ሁኔታ የማንነት ጥያቄን በተመለከተ ሲያገናዝቡት ምን ይታዩታል እግዚአብሔር ጸሎት ሰለም ሁለት ማንነቶች በዚህ ውስጥ እንዲታዩ ፈልጋለሁ በዚህ መጽሐፍ ላይ በሐሳብ በመናብ በሐሳብ ሰረገላ የሐሳብ ሰረገላ ተሰጥቶኝ የሰውን ማንነት ለመፈለግ ወደ ሶስት ተራራዎች ብረር ተብይ አይነት እና ወደ ሶስቱ ተራራዎች እጂ ሰው ምንድነው የሚለው ለመፈለግ አንዱ የሰው ማንነት ራሱ ሰው ምንድነው ሰው ራሱ ምንድነው ሰው ምንድነው ራሱ ሰው ምንድነው ከእንስሳ በመን ይለያል ከእጽዋት በመን ይለያል ለምሳሌ እጽዋትና ሰው መካከል ምንድነው ለየነው ስቲ እንስሳት ደመ ነፍስም ይባላላቸው ዶሮ ለምሳሌ ማታ ወደ ቤቷ ትገባለች ከብቶች ወደ ቤታቸው ይመጣሉ በቅሎ እንደውም አንድ ድሮ ማስተዋሳቸው አንድ ሰው ነበርውና መጠጥ ይወዱና በቅሎ ላይ ተቀምጠው ይወድቃሉ ግን ያገር ነው ገጠር ነው እና ሳቹ ሲወድቁ በቅሏ ቀጥ ብላ አቤት ትገባለች ቤቷ ትገባለች ያ ደመ ነፍስ ነው የመራት ሰው ደሞ ከዛ በላይ ነው እርግጥ ሰው ከዛ በላይ ነውና ሰው ምንድነው ስንል መጀመሪያ ሰዎች ራሳቸው ማን እንደሆኑ እንዲያቁ ነው ማን ነኝ ነኝ ስንል ሰው ማለት ነው ብዙ ጊዜ የሚጠየቁ ይሄ የህይወት ትልልቅ ጠያቂዎች የሚባሉ አሉ አይደል ያ የፍልስፍና ጠያቂዎች የፍልስፍና ጠያቂዎች ናቸው ሃይማኖት ውስጥ መልሳላቸው ሳይንስ ይጠይቃል ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የሚጠየቁ አራት ጠያቂዎች አሉ አይደል ምን ማን ነኝ ምን ነው አይደንቲቲ ያለው እሱ ነው እኔ ማን ነኝ ሁአ ማይ ብዙ ጊዜ ሰዎች ይጠይቁታል ማን ነኝ ነኝ እሱ ነው እንግዲህ አይደንቲቲ ምንለው ከት መጣሁም አንዱ ጥያቄ ነው የኦሪጅን ምን ነው ማለት ነው ደሞ ለምንም አላ ብሮ ፐርፐዝ ነው ፐርፐዝ ነው እዚህ ምድር سنኖር ለምን ኖር አለው እንዴት ነው ምን ኖረው ምን አረጋለሁ ከመቃብር በኋላ ሶዴት ሄዳ ነው ወዴት ሄዳ የሚሉ ጥያቄዎች ሰው ልጅ ራሳቸው ሊጠይቁ ይገባቸዋል እና አንደኛ ሰው ምን እንደሆነ የሚያይበት ምን ይላል ፍልስፍናው ምን ይላል ሳይንሱ ምን ይላል ሃይማኖት ምን ይላል ሰው ራሱን የሚያውቀበት ነው ሁለተኛው የማንነት ጉዳይ ያል ነው የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው ኢትዮጵያን እናቃታለን ነው አሁን ሰላ ኢትዮጵያ ነኝ እንላለን ባሁን ሰዓት ትውልዱ ኢትዮጵያን ያቃታለሁ ይያወቅናቱ ነው ወይ ካለማወቃችንም የተነሳ ማንነታችንን በማጣታችን የተነሳ ሰፈር ጠርተን በሰፈር ራሳችን የምንሰይ ሆነናል በሰፈር በእውነት የሰው ልጅ ራሱ ሊጠይቃቸው የሚገቡ ነገሮች ብዙ አሉ አሁን አራዊትን ስታይ አንድ አንድ ጊዜ ካራዊት አንሰናልኝ ወፎችን ስታይ በአንድ ላይ የሚበሩ ወፎች አሉ ምንድነው ከነሱ ሳንተና ጎረቤ ከጎረቤ ሲጣላ ስታይ ሰው እርስ በርሱ ሲፋጭ ስታይ አንዱ ካንዱ ጋር ክፋት መኪና እየነዳሽ አሁን አዲስ አበባ ስንወስድ መኪና ለትገቢ ስትፈልጊ አያስገባሽ ፍሬቸ ከኋላ ኮ ብዙ ሰው ዘክተሻል አንቺን ቢያሳልፍሽ ኮ ደግ ስራ ነው አብረሽ ታልፍ ያለሽ ግን የለም እንደውም ፍሬቻ ካሳይሽ ፈጥኖ ነው የሚያጣብሽ እኔ ብቻ ነኝ የሚሉ ነገሮች እና ኢትዮጵያዊ ማለት ደግሞ መፋቀር መዋደድ መከባበር ያለበት ትልቅ የሆነ መስጢር ነው ረቂቅ የሆነ ህቡ የሆነ ማንነት ነው ከሌላው ዓለም ሁሉ ይለያል እቻ ሀገር እንዴት ትለያለች ብለን ስንል የጥንት ፋላሲፎች ቀድመ ለክርስቶስ ጀምሮ ይተናገሩ አሉ። እንደው በፐርሻ ራሱ የነገሰች አለ ትልቅ ንግስት ነበረች እሷ እንኳን ይላሉ። ኢትዮጵያ ላይ ዘምታ ሄዳ የተጻፈው ብዙ ነገር ለት ሊያጋጥም ይችላል ቢዘመትባት የማትሸነፍ ብለው ይጻፉ ሰዎች አሉ። አሁን ጥሩ ጥሩ ነገር ሁሌ እንላለን ስለ ኢትዮጵያዊነት ስለ ኢትዮጵያ ለረጅም ጊዜ እንላለን በተግባር የምናየው ግን ያንን አይደለም እና እንደ ሁኔታ አ እና እንደ እንዴ ባሁን በቀርብ ለምሳሌ በተለያዩ ቦታዎች የተለያዩ ጭካኔዎች እናለ ለነጋታው ደሞ ንመጣና በሚዲያ ይሄ ኮክ ኢትዮጵያዊ ባህል ውጪ ነው እኛ ኢትዮጵያውን እንኳን እንደዚህ አይደለም እንላለን እና አሁን አሁን ምን ይያልኩ አስባለሁ ነን ብለን ምን አስበውና ድርጊቶቻችን ካልተመሳሰሉ ምን ጋ ነው ክፍተቱ አገር ሲያረጅ ጃርት ያበቀላል ሚባላ ባባላል አገር ሲያረጅ ጃርት ያበቀላል ይባላል ሰዎች ምን ሰራው ስራ ከምን ሰማው ከምን አየውና ከአካባቢያችን ሁኔታ ይመጣል ተፈጥሮ ሰዎች የሚነግሩ ነገር ውስጣችን ይገባና የሚለውጥል ሊኖር ይችላል እና ንግስ ሰው ከንስሳት ከአራዊት በተለይ የተለየ የሚሆንበትን ምክንያት ስታይ እንደውም 
ካልኩሌት አድርጎ የሚሰራ አውሬስ ከመሆነበት ደረጃ ይደርሳል ይሄ በአውሮፓ አጋጥሟል ብዙ ጊዜ ተቀስኩት በመጻፊም ላይ እነ ቶማስ አብስ እነ ጃላክ እነ ሞንቶስኪው እነ ሩሶ የግሬት ኢንላይትመንት ቲንከርስ ግሬት ቲንከርስ የሚባሉት ሰው አውሬስ ከመሆነ ደረጃ ድረስ ስለውት አስቀምጣዋል እና ይሄንን ለምሳሌ አሁን ዛሬ ያለች ኢትዮጵያ ስናይ ምንነካት ሚል መጻፊ ላይ አለ እንዴት እንዲልት ሆን ቻለች ቀድም ያልሹ ነገር እና አስተሳሰብና እና ለጊዜ አንበሳ ያሳደገው በሬ አንበሳ ሊሆን ይችላል በሬ ያሳደገው አንበሳ ደግሞ በሬ ሊሆን ይችላል በሬ ሊሆን ይችላል እምናደርገው የምናሳዩ የምንቀርጸው ነገር አሁን እንዳልሹ ያስደነግጥሻል ልክ ነው እንመጣለን ይሄ ኢትዮጵያ የባህል አይደለም ለምን እንላለን ለምን ጥቂቶች ሊሆኑ ይችላል ያን ስራ የሚሰሩት አብዛኛው ሰው ግን ሊደነግጥ ይችላል ኡነት ይሄ ነው እንደ ኢትዮጵያዊነት ኡነት ይሄ ነው እንደ ኢትዮጵያ መገለጫ ኡነት ይሄ ነው እንደ ባህላችን ኡነት ይሄ ነው እንደ ስርዓታችን ኡነት ይሄ ነው እንደ ካባቶቻችን ይወረስ ነው እያልን የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች ይችላሉ አሁን የሚታየው ሁኔታ ኡነት ነው ያስደነግጣል በጣም ነው የሚያስደነግጠው በሌላ ሀገር እንኳን ግዜ ምን ብያስባለሁ ምናልባት ወደ ውስጥ እንዳና ያርጎናል ወይ ምናልባት እኛ ነን ያሄን ያረግ ነው ብለን ብናምን የበለጠ ማንነታችንን እናያለን ብለው ያስባሉ ወይ ሁለተኛ ደግሞ ምናልባት ይሄ ከትልቁ ጥያቄ ሰው ምንድነው ከሚለው ጥያቄ ስለ ተራራቀ ነው ወይ ይሄ በሰፈር ማንነት በሐሳብ ማንነት ውስጥ ተወሽቀን ይቀረ ነው እዚህ ጊዜ የኛ ባህልና ስርዓት ወደ ሌላው ማነጣጠር እሱ ጎርቶናል ቀድም ያልሽ ወደ ውስጣችን አስገብተን እኔ ማንኝ ምን እየሰራሁ ነው አንለም ሁሉ ግዜ እነ ከሌናቸው ይሆን ነገር ቢሆን በቃ ካበሽ ወደ አሉ ለም ይሉ ያጋጥም ይችላል አሁን ማን ስም ሁሉ ይላቸው ኃይሎች ናቸው አዎ አይደል መንፈስ ናቸው መንፈስ ናቸው ረቂቃን ይሁኑ ነገሮች ይሁኑ ነገሮች ናቸው እነከ ለያረጉት ነው ምትዩ አንዱ ትልቁ ውጤት ለማምጣት አንዱ ትልቁ ነገር ፍሬ ለማፍራት ራሳችን ችግራችንን ማወቅ አለብን ራሱ ችግሩን ያላወቀ ሰው መፍቴ ሊያገኝ አይችልም ይሄ አንድ አባ ባላለኛ መፍቴህና ችግራችን ለብቻ ነው መፍቴያችን ለብቻ ነው ሰውዬ መኪና ቁልፍ ጠፍቶበት ውጪ መብራት ላይ ፈልጋል አብረው ሰዎች ያፈልጉታል እና ከዛ በኋላ ግን እርግጠኛ ነዚህ ጋር የጠፋብ ሲባል አይ የጠፋብኝ እስዛ ጋር ነው እና ታረዚህ ጋር ለተፈልጋለህ መብራት ስለለ የተለመደ አባ ባላለ ውጤቱ ላይ ያለለምኝ አሁን ያለ ነው አሁን ዝም ብለ ነው መካሰስ መዋቀስ ማመን አለብኝ ስተቴን ስተቱ የመንግስት ብቻ ላይሆን ይችላል የሰዎች ይሆናል የሰዎች ብቻ አይደለም የመንግስት ይሆናል ሁላችንም ግን ተጠያቂዎች እንሆናለን ሁላችንም እንዴት ነው መልካም ነገር ሊመጣ የሚችለው ማለት አለበት እኔ ብዙ ጊዜ እየመጣክሰው አለ ቤቱንም ያላነጠፈ በሌላ ላይ ያሳበበ አይችልም ካልሲውን ያላጠበ በሌላ ላይ ያሳበበ አይችልም ራሱን ያልተበቀ ሰው ሌላው ሊጠብቅ አይችልም መጀመሪያ እያንዳንዱ ከራሱ መጀመር አለበት ያስተሳሰብ ለውጥ ነው የሚመጣው ያስተሳሰብ ለውጥ ሲመጣ ነው አሁን ምን ነው ነገርና አንዱ ትልቁ ነው በየማስበው አሁን ይገለጽኩት ችግርን ራሱ የማወቅ አለበት በቃ እኔ ነኝ አንዱ ለዚህ አስተዋጽኦ ያረኩትም እኔ ነኝ ብሎ ማሰብ ይኖርበታል እኔ ነኝ ካላልን ግን ማንነታችንን ካላወቀ ነውና ካልመጣል ቀደም እንዳልሹ ሶሎም ወደ ራሳችን አስገብተን ካላየ ነው ወደ ውጭ ብቻ ምን ነው ከሆነ አንዱ ትልቁ ፈተናና ችግር የሚመጣብን ከዛ የተነሳ ነውና ቀደም ባነሳሽው ደግሞ እንደው በሰፈር በቀበሌ መራራቃችን ይሄን ችግር ፈጥሯል ወይ እንዳንል የውጭውን ዓለም ተመልከቱ በመንፈሳዊ ህይወት እንኳን ባይመሩ በአለማዊ ህግ እንዴት አርገው ስርዓትን እየቀረጹ ይሄዱ ሰው እንዴት እንደሚከበር ባለ ሁኔታ ላይ ለታይ ትቻለሽ ያለሽ ስለ ሰው ይታሰባል በአጠቃላይ ባለ ህግ አቋያ ማለት ነው እኛም ጋር ባህል ያለው ህዝብ ስርዓት ያለው ህዝብ የቀደመ ታሪክ ያለው ህዝብ ማንነት ያለው ህዝብ እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ልንገባ የምንችለው የሚለውን ስናስብ እርግጥ ነው ያጋጥማል አሁን ነገሩ ምንድነው ያጋጥማል ግን ይሄንን በደመ ነፍስ ስላለን በደመ ነፍስ ስላለን ኦም ብለን እምናይ መስለኝ ምን ይብዝ እንዴ እንዴ ከደመ ነፍስም ለናንስ እንችል ይሆናል ነገሮችን سنመለከት سنመረምራቸው ወደ ኋላ ማሊርንም ወደ ኋላ ብንሄድ ምናገኛቸው ሁሉ በጣም ተላላቆች ናቸው ይሻል ይሆናል አንድ ጊዜ እንት ላይ ኤቭሪዴይ የሚባል ባትሪ ድንጋይ ነበር ኤቭሪዴይ እዛ ውስጥ የሆነች ዘጠይ ቁጥር ውስጥ ድመቱን ውሻ አለ ድመት ወያ ተጣ ወያ ተገባ እንደዛ የተጨነቀኝ ይመስለኛል አንድ አንዴ ሳይው የኛን ሂደታች ወዴት ነው ይሄ ወያን ሄድም ወይ ወደ ኋላ ያለውን ታሪካችንን አናይም ወይ ወደፊት ደግሞ ያለው ነገር ራኢ ያስፈልጋል ምንናየው ነገር ያስፈልጋል አሁንኮ ቀደም ያልሹ ከደመ ነፍስም ባነሰ አይነት መልክ ደመ ነፍስ ብንለው እንደውዝም ብሎ ይወጣል ያለቀድ ያለ ፕላን ሁሉ ሚንቀሳቀስ ሊኖር ይችላል ስለዚህ ከትንሹ ጀምሮ እስከ ትልቁ ድረስ 
ነገን ያየ መቅረጽ ይኖርበታል መጀመሪያ ሐሳብ ነው የሚቀረጸው ሐሳብ ነው ወደ እቅድ የሚለወጠው ሐሳብ ይመሆን ትልቅ ተመኝ ትልቅ ታገኛለህ እሚል አባቶች አባቶቻችን አባባል አለ በአብዛኛው ይሄ ኮንሰፕት አሁን በውጪ ዓለም ስለ ቢግ ቲንክ አጠቃላይ ትልቅ ነገር ስለማሰብ አለ ይሄ ወደ ኋላ እየቀረብን ያለ ነው ይሄንን ማምጣት ነው አንዱ ትልቁ ነገር ለሀገርም የሚበጀው ለሰፈርም የሚበጀው ለሰውም የሚበጀው በአጠቃላይ ምን ይሰማኛል ቀራኔ ብዙ ቀራኔ üst የምንኖር ይመስለኛልና አንዱ ያን እንደል የሚያረጋይ ወደ ቤተ እምነታችን ብንመለስ ወደ ቤተ እምነቱ ብንመለስ ጸበል በባለቀን ለምሳሌ ወደ አንድ ቤተ እምነት ወደ አንድ ቤተ ክርስቲያን ብንሄድ በጣም ገርሞኝ ሁሉ ቀን ማየው ስንተሰው ጋኔን ያዘይን ብሎ እንደሚጮህ ነው እና ስንት ጋኔን እንደሚወጣ ባንድ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጋኔን አለ ወይ ጋኔን የለም ወይ ወደሚለው ሜዳ አልፈልግም ግን ሁሉ ቀን ምን ብዬ ነው መመለሰው ዋው ይሄ ሁሉ ጋኔ ምንድን አጋንን ትንበላቸው ስናበዛ ጋኔን አንዱ ነው አንድ አንድ ጊዜ አሁን እዚህ ሀገር ሰሞኑንም ስናገር ነበር እንደው ለሰይጣን ትልቅ ቦታ እየተሰጠው መጀመሪያ ሰይጣን አለ የወደቀ መንፈስ ነው ይሄ የወደቀ መንፈስን ከአንድ ሰው ጋር አይወዳደርም አልፈን ተርፈን ከእግዚአብሔር ጋር ለናወዳደር ነው መከላለን ኖስቲሲዝም የሚባል ፍልስፍና ነበር ሰከንድ ሴንቸሪ ላይ ኖስቲሲዝም በእውቀት መዳን የሚል ነው ግን የዱአሊዝም አስተሳሰብ የምንታው ያስተሳሰብ አላቸው ኢቦ ነሰረንቱስ የሚባሉ ሰዎች ናቸው ደጋ አምላክ አለ ከፉ አምላክ አለ የሚል ይቀርጻሉ እሱ በራሱ በአምላክ ብሎ በሚወስዱት ነገር ነው ይሄ ህፃኑ እንደምናወራው እግዚአብሔር ንብን ፈጠረ ሰይጣን ዝምብን ፈጠረ ምን ይላል አድገን እንኳን ይሄንን አለየንም በፍጹም ሰይጣን ምንም ማረግም አይችል ነው መፍጠረ አለ ሰዎች ራሳቸውን ከሰጡት ብቻ ነው ሰይጣን ሊሰራም ይችላል አሁን ደግሞ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አስተም ይመስለኝ ድረስ ሰይጣን ያለው እየገረመኝ እየመጣሁን ያለው በሌላ ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች አሁን ብዙ እየጠቅሰዋለሁ እከሌን ዲያርጎብኝ እከሌ አንሰላይን ቆርጦ እከሌ ጫማየን ወስዶ አስደግሞ ይሄ ሐሳብ ነው የ ለምን ተስፋፋ ይሄ ሐሳብ ለምን ግን ይሄን መጠይቀው እንዳሁንም ቤተክርስቲያን ምን ይልሰው በስቶ አቅ አዎ አደ በብዛት ስለታየው አዎ እድሜ ገደብ ይሌለው ከኔ ካደኩበት ጊዜ አቋያሳው ማለት ነው በጣም ብዙ ቤተክርስቲያን አለ በጣም ብዙ ሰው ቤተክርስቲያን ይሄዳል ልክ በስ ጎን ለጎን ደሞ ይሄ በጣም የተስፋፋው ይሄ ምን ነው ሰዎች የተስፋፋው ሲጨንቃቸው ማሄዱበት ይለም ማሄዱበት ይለም ይሄ በአብዛኛው በእንደዚህ መንፈስ ውስጥ እንዲወድቅ የሚያደርገው ራስ የቤተክርስቲያኑ አስተዳደር ራሱን ችሎ መጠየቅ አለበት ባይኔ በጣም የቤተክርስቲያኑ አስተዳደር ሊያደርጋቸው የሚገባው ነገሮች አሁን ሁሉ ነገር በግልም እናደርጋው ነገር ሁሉ ቤተክርስቲያኑ አለ ይወክላል ማለት አንችልም አሁን ቀድም እንደገለጽኩልሽ ግን እዚህ ጋር ንግዲ እንዲያላለ መከሌ አሰልቦብኝ ነው እዚህ ጋር እንደዚህ ያሉ ነው መከሌ እንዲያርጉ እናትና ልጅ የሚያጣላ መንፈስ ወንድና ወንድምና ወንድም የሚያጣላ መንፈስ እንዲ አይነት መንፈስ ሊገባ ብን ይቻላል ለምን ነው ሰዎች ይጨንቃቸውና በዚያ ገጠሙ ሰዎች ይነሱና ወደማ ሆነ አቅጣጫ ይሄዳሉ እርግጥ ነው ውጭ ማለም ብታዩ የተለያየ አስተሳሰብ ለምን ማስቆማትችን ማ አለባት ምንድን ነው ትልቁ ችግር ጸበል ያስፈልጋል ኦፍ ኮርስ ጸሎት ያስፈልጋል ግን መስመር የለቀቀ ሰይጣንን አክብሮ በክርስቶስ አምላካችን የሰጠንን ጸጋ ባለማወቅ እንዶ ሰይጣንን ከፍ ከፍ ማድረግ ያለው ነገር እሱ አደገኛ ነው ለምን ሁሉን ተሐሳብ ይያል ሰዎች ሐሳባቸው ነው ቀደም ለጠቅስልሽ የነበረው ዴል ካርኒጊ የሚባል የአሜሪካ ሞቲቬተር ስፒከር አለ የጻፋቸው መጻፎች አሉ አንድ ሰው ይ አንድ ጠንቋይ አንድ ሰው ምን ብሎታል እንደዚህ አይነት የዶሮ ዘር ከበላ ተሞት አለ ብሎታል ለታንክስ ጊቪንግ ሁሉ ጊዜ ይሄደ ሰውየው ጓደኛው ጋር ያን ከሚቀርቡት ምግቦች ውስጥም እነሱ የሚበሉት የተለያየ አለ የተርክ ግን ያን የዶሮ ዘር ያበላዋል 40 አመት ነው ይበላው ሰውየው 40 አመት ያ ያን ያላው 40 አመት 20 አመት እንደዚህ ብቻ ግን አልሞተም ያ ግን ጠንቋይ ምን እንዳለው የበላቀ እንት ሞት አለ ያንን የዶሮ አይነት ብሎ ያ ግን ሳቅ ሲበል ስለበላው አልሞተም አይ ይበላል ከ20 አመት ነው ከ40 አመት በኋላ ግን በኋላ ምን አይነት ዶሮ ነው መታበላኝ ምን አይነት ነገር ነው ብሎ ይጠይቀዋል ማለት ነው ከተርኪ ውጪ ነውና ይሄ ነው ይለዋል ልክ ሲነገረው ሰው ይሞተ አመን ሐሳባችንን ሰዎች ተሰባዲ ሸክላዎች ነን ሰይጣንን ያሳበብን በሰይጣን ሁሉ ነገር ምን አድርገው ሆን አይሆን ኃጢያት በሁለት መንገድ ይሰራል የሰው ልጆች ኃጢያት የሚሰሩት ሁሉም ከሰይጣን አይደለም ከስጋ ፍላጎታቸው 
ከራሳችሁ ስጋ ፍላጎት ኃጢያት ሊሰሩ ይችላሉ በደል ሊሰሩ ይችላሉ ሁሉንም ሰይጣን ያያረገው አንድ ሰው ነበር አሉ ሰው የደበደበ ሰይጣን አስተኝ ይላል ሰው የደበደባል ጠዋት ይዳል ይቅርታ ሰይጣን አስተኝ ይላል ሰው የደበደባል ጠዋት ይዶ ይቅርታ ሰይጣን አስተኝ ይላል አንድ ቀን ሰይጣን ራሷ ገኘውና የታባከነው ነው ያሳሳትኩ በዚህ ቀን አለው አንዳንድ ጊዜ ያስቸግራል ከሰይጣንም በልጠ ሊሆን ይችላል አንዱ ሞቶ ሰማይ ቤት ሄዶ ይገለጣል ሲገለጥ ይሄን የሰራው አንተ ነህ አዎ ሪከርዱ ይገልጣል ይሄንንም የሰራው አንተ ነህ አዎ ይሄንንም የሰራው አንተ ነህ አዎ እናንተ ይያላችሁ እኛ ሰይጣን መባላችንና ያሳዝነናል ሰይጣን ሰው በልጠ ነው አልኮ አሁን ስታይኮ ዓለምን ሰይጣንን በልጦ ሊሰራ ይችላል እና ትልቁ ነገር ግን ምንድነው ወደ ዋናው ነገር سنመጣ የሰው ልጆች በመንፈስ ቅዱስ የታጠሩ ናቸው የሰው ልጅ ክቡር ነው ሰይጣን ይወደቀ መንፈስ ነው ይረከሰ መንፈስ ነው ዘሉ ሰዎች ላይ ይወጣ ስለዚህ ሰዎች አስተሳሰባቸው ማስተካከል አለባቸው ጸበል ሲሄዱ ወደ እግዚአብሔር ቤትም ሲሄዱ ወደሚገባው ቦታ ላይ መሄድ ነው ሌላው ግን ማዝ ነው የራሳቸው የግል ህይወታቸው ደግሞ በአደባባይ ቅርጾው ላለም ማውራት በጣም አሳፋሪ ነው ለነሱም ጥሩ አይደለም ይሄ እኮ ሰይጣን ያወራው ተነሱ ናቸው ወይስ ቤተክርስቲያኑ ቤተክርስቲያን ያረገም በቅድም ያልኩሽ በግልም የሚደረጉ በተለያየ መንገድ የሚደረጉ ነገሮች ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋ ቤተክርስቲያን ግን እያንዳንዱ በሰማ የሚደረገው ነገር መከታተል ይኖርባታል ሰዎችንም እኮ መንገድ ማሳየት እኮ ጥሩ ነው ሰዎች እኮ ጸጋ ያላቸው ሰዎች ሲነሱ በጸጋቸው መቀበል ያስፈልጋል በጸጋቸው እንዲሰሩ እኮ ማሰማራት ያስፈልጋል አለዛኮ ነገሮች ወይ ወደ አቅጣጫ ይስታሉ ወደም አይሆን ነገሮች ይሄዳሉ እሱ ትልቅ ጉዳት ያመጣልና በተለይኔ ጥሩ ነው በጥምቀት በጸበል የሚደረጉ ነገሮች ግን ሰይጣንን ትልቅ ቦታ ባንሰጠው ሰይጣንን የቀረጸን ዓለም እንዲህ አለ ሰይጣን ባንል የክርስቶስ ነገር አይደለም በቃ ውጣ ሲለው እኮ አጋንን ተይወጣሉ አይነ ሂብራ ሲለው እኮ ይበራሉ ይሄንን ጸጋና በረከት መያዝ ያስፈልጋል ስራችንንም እንዳናደናቀፍ ሆነ አለበት እከላ ያሰልቦብኝ ይያልን ሐሳብ ውስጥ ልንገባ በሰይጣን ልናሳብ እርስ በርስ ጥላቻውም የሚመጣው አንድም ከዛ ነው አንዱ ሰው ሁሉ ሰው ሰው ምቀኛ ነው ሰው ክፉ ነው ለኔ ብሎ ከተነሳ ያ ደሙ እንደገና በእምነት ቤቶች ከተደገፈ ምክንያቱም ማንነ መዳኒት ያረገብ እንተናናት መሰለኝ እንደዚህ ነው እንግዲህ ከዛ ቤተክርስቲያን አለ ከዛ ቄስ አለ ከዛ ጸበል አለ ይሄ ሁሉ የራሱ መንገድ ይያዘ ከሄደ ይሄ የምንለው እርስ በርስ መባላቱ ሰው እንደ ሰው አለመታየቱንም የሚያባዛው ይመስለኛል ለኔ ሳስበው ይመስለኛል ሰይጣን እንዴት ሁነት ያወራል አወራ አወራ አቦ ኃላ ሐሰት በጸባ ዘተናገረ ይደግም በሰርክ ሚል ይገስቃል አለ ሰይጣን ጠዋት የተናገረው ማታ ይደግመው እንዴት አርገንስማው ለምን ሰሙአለን አዳምን ነው ያወራ ያርባ ቀን ሱባ ይዘው ነው ምንለው ገብርኤል ነው ብሎ መጣ አሶጣቸው ሰይጣን እንዴት እንሰሙአለን ይዋሸ እነ ቀድም ያልሹ መጣላላት እኔ የሚያነሳሁት እናትና ልጅ ማጣላት ባልና ምስት ማጣላት ከሌኑ እንዲያረገብኝ ሰይጣን ውሸት እስተሚያወራ ድረስ ለንሰሙአ ይገባ ሰው ክቡር ነው እግዚአብሔር ያከበረው ፍጥረት ነው ይሄ የከበረ ፍጥረት ራሱን ገንዘብ ብሎ ሊያስተው ሊገበዋል የጸበል ስፍራዎች ሊሄድ ይገበዋል ሊጸል ይገበዋል ግን ለሰይጣን ትልቅ ቦታ መስጠት የሰው ልጅ የለበት ሌላ ማንሳት መፈልቀው አንዱ በጣም የነበረ ግን እየተስፋፋ እየመጣ ነው ብዬ ልብ ምለው በከተማ አካባቢ ሌላው ይቀር በባዳ አምልኮ የባዳ አምልኮ መከተል እንደውም ምን ደረጃ ሁሉ ተደርሷል በተለይ በከተማችን እንደየ ክላሳችን እንደየ መደባችን እንደየ ሀብታችን እንደየ ሰፈራችን የነከሌ አዋቂ የነከሌ አዋቂ የሚባሉ እየበዙ ይሄዱበት እንደውም ሰዎች ይላሉ እንትን ሰፈር ብታይኮ ምታዩ መኪና ምክንያቱም እዛ ሰፈር የሚከደው አዋቂ እንዲአይነን ነው ሽቶ ሽቶ ሁሉ የተቀቡ መኪኖች ሽቶ ሁሉ የተቀቡ መኪኖች የሚታዩበትና በአንድ በኩል በተምነቶች በስተዋል በጣም ብዙ ሰው በክርስቲያን ውስጥ ይሄዳል በሌላ በኩል ደግሞ እንደገና እንደዚህ አይነት ቦታ ይከዳል እና ግጭት ውስጥ ያለን ይመስለኛል አብዛኛው ይሄ ነገር አሁን ወዴት መጥቷል መሰለሽ የታዳጊ ሀገር ችግር ይሆነ መጥቷል ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሾርት ከተም ይባሉ ነገር የለም በአንድ ጊዜ እምነት ውስጥ ሁሉ እኮ ቀድም ያወራ ሃይማኖት ውስጥ ሁሉ እኮ እንዳን ነገር ይያይሽ ነው የምታዩ አሁን እየመጣ ነው ያለው የጠንቋይ ነገር የተለያዩ ሐሳቦች ቀድም ምንላቸው ነገሮች ሁሉ አንዱ ትልቁ ችግር ነው ወይም ደግሞ ዝም ብለን እናመጣቸው መንፈስ ያለው ከሌ ቡዳ ነው ከሌ በላይ ከሌ እንደዚህ አረገኝ የምንላቸው መንፈሶች አሉና ጠንቋይ ስት ይራሱ ጠንቅ ዋይ ጠንቅ ነው የሚወለው ቃል ልጫ ስት ይራሱ ወደ ኋላ የተሳሰሩ እንጂ ቃል ብቻ ነው ለትርጉም የሌለው ነገር ነው እና በእምነት ቤቶችም ከእምነት ውጪም እንዲያረት ነገሮችን እንመለከታለን ሰዎች አንዱን ለመብለጥ 
የስግግግብነት መንፈስ በቃ የስግግግብነት መንፈስ አለ ያ ነው አሁን ለምሳሌ በውጭም ሀገር ያው በአሜሪካና ማገር እንደምታቂው እጅና ነበር ሁሉ በየወታው ለማስተዋወቅ ያለ ያ ቢያንስ ሰው ላይ ክፉ ለማረጋጋት አይደለም የራሴ ህይወት ነገ ምንድን ነው ብለው ነው እሱም ቢሆን ይነቀፋል ልክ አይደለም ወይም ደግሞ በየለቱ የኔ ኮኮብ ጄሚናይ ነው የኔ ስኮርፒዮ ነው ያሉ እያንዳንዱም ይጠነቅል ሰው አለ በሀገራችንም እኮ ቡና ጠጥተው እንዲያርጉና ወፈረ ካለ ሲሳያለሽ ይላሉ ጠንቋ አስጠንቋ ይሆነን ቀርተናል አሁን በአብዛኛው ስንመለከተውና በተለይ አሁን ባለው ሁኔታ ሰው ላይ ክፉ ነገር ለማዋል የሚያስቡ ወይም ደግሞ ያዳንዱ ሰው እና ደግሞ አሳፈርም ኤኒሞር ሰው ማፈራ ቆሟል እንደይነቦታ እሱ ነገር እኮ ያው መንገድ ላይም እኮ ቆሞ እኮ እዚህ ጋር መሽናክልክለው ይባለው ጋር ቆሞ እንኳን ሲፈጽም እኮ ያፍርም ሰው እኮ አንዳንድ ጊዜ ለዛ አይነት ደረጃ ይدرسህ ሰው ተመለከቻለሽና የሚያሳፈር ነው ጥንቁልና እርግጥ ጥንት የነበሩ ሰዎች ስናይ የባቢሎንን ስራ ስንመለከት የባቢሎን ነገስታት እንደና አቡከነን ጾራይ ነው ታያሉ እያበሉ ያጠጡ የሚያስቀምጡ ሰዎች አሉ በአብዛኛው ፈላስፎች ሊሆኑ ይችላሉ ጠንቋዎች ሊሆኑ ይችላሉ አስማተኞች ሊሆኑ ይችላሉ እና ያ የድሮ አይነት ዘመን ነው አሁንም ሰዎች በዛ አስተሳሰብ ውስጥ ወድቀው ተመለከቻቸዋለሽ እግዚአብሔር በምንም በምንም የማይወደው ነገር ነው ስለ ነገር ለማወቅ የሚያጓጓ ነገርን ሁሉ ሰዎች በራሳቸው ከሰራ የሚጎትታል ደግሞ እንዲያነ ሰዎች መጨረሻ ላይ አይተርፋቸው ለልጅም አይተርፋቸው የሚያደርጉት የሚያከማቹት ገንዘብ ትርጉም አልባ ነው የሚሆነውና በአብዛኛው ግን ጠዋት ቤተክርስቲያን ተሳልሞ ማታ ሌላ ጋር ሚሄድ ከሆነ ነገ እግዚአብሔርና ምናለው የሚለውም ሰው በሌላ መንገድ ሌላ ጋር ሚሄድ ከሆነ ይሄን እግዚአብሔር ፍጹም የሚጸየፈው ነገር ነውና በተለይ ሰዎች ራሳቸውን በእግዚአብሔር ቅድመ መምራት እግዚአብሔርን ራሱ እንደ ጠንቋይ ላይውት የሚመክሩ ሰዎች አሉ ቤተክርስቲያን ራሱ እኔ እዚህኛው ቤተክርስቲያን ነው የሚያድነው እቺኛው ቤተክርስቲያን ነች ይሄ አስተሳሰብ ራሱ እኮ ሰዎች ከራሳቸው የስግብግብነት መንፈስ የሚያመጡት ነው ስለዚህ በእውነት ሰዎች ራሳቸውን ቀርጸው ማንነታቸውን ቀርጸው ከተለያየ አጓጉል ነገሮች ጠብቀው ማንነታቸውን አውቀው እግዚአብሔር የሚያምኑ ሰዎች እግዚአብሔር የማይወደው ነገር መተው አለባቸው እግዚአብሔር የሚወደው ነገር ተከተለን ደግሞ ራሳችንን ቀርጸ ሊሄድ ይገባናል ማህበረሰቡ ግን ከእንደዚህ አይነት ተራ ከሆኑ አሳሰቦች ሊወጣና ሊቀየር ይገባዋል በዚህ መንፈስ ውስጥ የሚያሉ ጠንቋይ ነኝ ወይም ደግሞ እንዲማረግነኝ ብሎ በእምነት ቤቶች ውስጥ ጭምር ገብተው የማይገባ ነገር ነው የሚያደርጉ ሰዎች እንደዛ ከሆነ እኮ ምን አለ ጥቁር አንበሳ መዘጋት ነበረበት እኮ ባልቻ ሆስፒታል ምን ያረጋል? ይሄ ሁሉ ፈውስ የሚደረክ ከሆነ ይሄ ሁሉ ጠንቋይ የሚያደን ከሆነ ሆስፒታል ምን ያረጋል? ይሄ ሁሉ ሰታሙ የለም እንዴ? ስለ ስንታቸው ስን ሰዎች ናቸው አይኔ ሌላቸው ምን አለ እነሱ እንዲያበሩልን? ስለዚህ ወደ ማንነት መመለስና ማወቅ ያስፈልጋል ጠንቋይንም አስጠንቋይንም ይላል መጻፍ ቅዱስ ላይ በጣም ከባድ ነው ያለው ሁሉንም ማሳበዳለሁ ይላልና ያስደንቅ ጠርቃሉ። ስለዚህ ይሄ ተራ ከሆነ አሳሰብ ወጥቶ ስራ መስራት ስራ መስራት ስራ መስራት ወሳይ ነው። ያለውን ሁኔታ ሲያውት መመር ይቀደም ያወራናቸው እርስ በርሳችን ይሄን ያህል መጨካከናችን እንደኢትዮጵያውያን አሁን የተነጋገር ነው ነገር የተለያዩ እሴቶች መጥፋታቸው በተወሰነም ደረጃ ቢሆን ሲያው በታምነቷ ስራውን አልሰራችም ብለ አምናለሁ ወይም ደግሞ ወድቃለሽ የሚገባውን ያህል አልሰራችም ወይስ በታምነቷ ስራውን ነፃናት ከዚህ አይደሉ አንዳንድ እኮ በቤት ሃይማኖት እንዴት ሆነን ማይሆን መንገድ ምን እናሳያለን ዘረኝነት ምን እናሳያለን በጎሳ መተሳሰብን ምን እናስባለን ያንን እኮ ስናየው የሚከተለው ሰው ምንድነው በክርስቲናው ምምነት በእስልምናው ምምነት በካቶሊኩም በፕሮቴስታንቱም በሚያምነው በማያምነው መልክ በዘር ሁሉ የሚደረጅ አለ በዘር የሚታሰብ አለ ይሄኛው እምነት የነከሌ ነው ተያለሽ ይሄኛው ነው ያን ራሱ ይሄን አስተሳሰብ ውስጥ አስርጸናዋል እና የእምነት መሪዎች የሚገባውን አላደረጉም ነው ብለው ነው አላደረግንም ተጠያቂ ነን ህዝቡም በእምነት ያው በጠናት በቅርብ ጊዜ 99.98% ኢትዮጵያ ህዝብ አማይ ነው ተብሏል ቢያንስ በፈሪሃ እግዚአብሔር ትንሽም ስላለው እንደሌለው አገርም ደሞ እንደው በትንትን እንዳንል ሆነናል ብያስባለሁ ይዛናለች ትንሽ ይዞናል ፈሪሃ እግዚአብሔር አለ ለምን ጥቂቶች ናቸው አደሞ ደጋጎቹንም ብዙዎቹንም ማየት ያስፈልገናልና ዘመን ደሞ መጥፎ የሚሆንበት ጊዜ ይኖራል ሰው ወደም አይሆን ነገር ውስጥ ሊገባ ይችላልና እኔ የእምነት መሪዎች የእምነት ተከታዮች የእምነት ሰዎች አጠቃላይ የእምነት እንድንሆን ከመድራዊ ንጉስ በላይ ሰማያዊ ንጉስ ስላለ እንድንፈራው ሰው ኮሚ ይፈራል እኮ ሰው ክቡር እኮ ነው ሰው መከባበር አለው እኮ ጥንት የነበረው ባህላችን ወጋችን ፍርአታችን የት ነው ያለው 
ስለዚህ ይሄንን እንደገና ማምጣት ይኖርብናል ሃይማኖት በግል ለመንሰላሉ ወደ ሰማይ የምንወጣበት ነገር ብለን እናስባለን እዚ ግን በመድራዊ ካልኖርን ምንድነው እግዚአብሔር የምታውትን ሰው ካልወደዳችሁ እማታውትን እግዚአብሔር ወደ አለም ብትሉኝ ውሸታሞች ናችሁ ነው ደሞ ስለዚህ የምናየውን ሰው ስንወድ እኔ አንቺን ስወድ እግዚአብሔር ስለፈጠረሽ ሰው ስለሆን ሽ ነው ወድሽ እኔ ምወደደው ሰው ስለሆን ቁመው አለበት በአካባቢ በቀበሌ በዘረ ደሞ ወሸታም ነው ምን ሆነ አሁን በጎሳ እሺሁን ተበለን አሁን በዘር ብንከፋፈል ከዛ ምን እንጀምራለን እዛው ደግሞ በቀበሌ እንጀምራለን አይቆምም አይቆምም ግን ለሰብ ጋር ኖርድና ያባትና የናቲ ፎዞ ሁሉ ለና በጅ እንችላለን እንችላለን ስለዚህ የምነት ሰዎች የምነት መሪዎች ከመድራዊ ነገስታት ይልቅ የሰማያዊውን አምላክ ፍጹም የሆነውን ህግ ለሰው ልጆች መንገር አለብን መስማት አለብን ለበረከት መነሳት አለብን ብዙ ይጎላል ለምለው ነው አሁን አንድ አንዴ ደሞ ምንን ልብ ላለው ሃይማኖት አንዱ የሚያረጋው ነገር ቀደም እንደ ተባባል ነው ጽሞና ነው የሚሰጠው ጽሞና ደሞ ፈረንጆቹ ሪፍሌክሽን የሚሉት ነው አለ አንድ ሰው ወደ መמלከት ወደ ማየት ሳይሆን ወደ ጽሞና ሲገባ ያስባል ያመዛዝናል ትንሽ ወደ ኋላ ይላል አለ መንጎዱ ይቆምና ቆም መባያ ነው አንዱ ሃይማኖት ከዚህ ጋር ደሞ ተያይዞ ያን እንድናረግ የሚመጣ ጾም ነው ራሱ ጾም አጻጻማችን ማለት ነው አንደኛ ጾም ሊገባ ነው ተብሎ ይሄ ሁሉ የሰጋ ቤት ሰልፍ ለክ ነጋይ ነጋም ሁለተኛ ተበሉም የተባልን ይመስል ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ራሱ ቤት አምነቶቻችን ሁሉም ማለት ነው ጩሃቱን ሳይ በትልቅ ማይክሮፎን ውድድር በሚመስል መንገዱ እና ምንድነው ይሆነው ወይስ እይታ ነው ማለት ለእይታ ነው ምን ጾሞ ለእይታ ነው በክርስቲያን ምን ሄደው ትርጉሙን አጥቷል ምንድነው ጽሞና ግን ከተዋወቅሽ ወይ ግስ ቃል ነው ግስ ታቂያለሽ እንዴ ሪፍሌክሽን ለቢለው አማርኛ ስለፈልግ ነው ጽሞና የመጣ ነው ሪፍሌክሽን አላቀም ጽሞና ራስ ትንሽ ወደ ውስጥ ነው የመሰብሰብ መንፈስ አሁን ብዙ ጊዜ በውጪው ዓለም እንደ ሜዲቴሽን እንደዚህ የሚሉት ነገር አለ አይደለም ጽሙና ራስን የማወቅ መንፈስ ነው አንድ አንዴ ሰዎች እኮ ራሳችንን ማወቅ አለብን ዝም የምንልበት ሰዓት እኮ ያስፈልጋል ምን ያለብን የሚገርምሽ በቤተክርስቲያን 10 ማርጋት አሉ የቅዱሳን ናቸው ሲረቁ አሁን አንዱ ለምሳሌ ይሄ ስፒድ ኦፍ ላይት ምንለው አለ አይደለም በጣም በጣም ይፈጠነ በብራን ፍጥነት በብራን ፍጥነት ምንለው ሁሰት ይባላል እሱ አራተኛው የቅዱሳን ደረጃ ነው እዛ ደረጃ ሲደርሱ እንደ እግራ ጻሃይ ከሁሉም ይደርሳሉ ጻሃይ ከዛ ተነስታዚ ለመدرس ስምንት ደቂቃ ነው መሰለም ይፈጅባት ከ20 ሰከንድ አነስ ነገር እንደ እሱ አነስ ነገር ነው መሰለኛ አለው ተነስታስ ተመጥጦጣ እኔና ሳይንስ ብዙ ነው እሺ እግራ ጻሃይ ይባላል እግራ ጻሃይ ይባላል ቅዱሳን እዛ ደረጃ ሲደርሱ ባለም ላይ ሁሉ ይገኛሉ ይላል ጽሙናን አልፈው ጽማዊ ማለት ነው ጽሙና ወላይ ወደ ጽማዊ ይመጣል ጽማዊ በልብ በአይምሮራሱ ጸጥ ማለት ነው አርምሞ ከዛ በፊት አለ በአፍ ዝም ማለት በአፍ ዝም ማለት እንኳን አልቻልንም አሁን ጸማዊ ግን የለበነው እንዳልሽው ለምሳሌ ይሄን ለናመጣ የምንችለው እግዚአብሔርን በመከተል አለው አለው ለምሳሌ በክርስቲያን ስትጂ እናንዚህ ቦርቶሎስ ክርስቲያን እግዚኦ ማርነ ክርስቶስ 12 ጊዜ እንደበልጽ ይባል ጸጥ ይላል ጽሙና ነው እውንዶቾቹ ሜዲቴሽን እንደሚሉት የኢየሱስን ስቅለቱን መከራውን ያያይሽ ራስችን መሰበሰብበት አይነት ነገር ነው ጾምም ጸሎትም ከዚህ ጋር አመገናኘት አለበት ጸሎት ጾም በሶስት አለ የግል አለ የቤተሰብ አለ የቤተክርስቲያን ያዋጅ ምንለው አለ ቀበላ ራሱ ትርጉሙ ተቀበሉ ተቀይሯል አሁን ምን ቀበላ ማለት መብላት እስተም ይመስል ድረስ ቀበላ ማለት ምንድነው አሁን ሰው ቀበላ ምንድነው ስትዩ ጾሙን ለመቀበል መብላት ይመስለዋል እንደሱ ሳይሆን ጾሙ ሲመጣ ጾሙን እንዴት እንደሚቀበለው ደስ ብሎት ነው መቀበል ነው ጾሙን ነው የምትቀበዩ ያ ደሞ መመገብ መልካም ነው ለማንም ሰው ግን የሚታየው ነገር ምንድነው ከ40 ቀን በኋላ ጾም የማይፈታ ነው ይመስለው የሰውን ሁኔታ سنመለከተው ቀበላ ቀበላ ጾምን መቀበል ጾም ሰውነትን የሚቀርጽ ነውና ቀደም እንዳልኮሽ በሳይንስው ዓለም ሰው በሚጾምበት ሰዓት ቶክሲክ ወጥቶ ሲያል ቃፉን ምሬት ይሰማዋል ይላል ያ ቶክሲክ ወጥቷል መርዝ የሆነው ነገር ሁሉ ከሰውነታችን ወጥቷል የሚል አስተሳሰብ ነው እና ጾም ከመብላት ይበልጣል አሰውነትንም 
ይቀርጻል አስተሳሰብን ይቀርጻል ፍላሶፎች ይጾማሉ የሃይማኖት ሰዎች ይጾማሉ ፍላሶፎች አንድ ጊዜ ሄዱና አራት ያክል ፍለ ዘመን ላይ ባህታውያኑ ነው እነዚህ ብለው ይሄ መንደር ባህታይ ከተማ ባታይ ሳይሆን የጥንቶቹን የበቁትን ሳይበሉ ጤዛ ለሰው ድንጋይ ተንተርሰው ድምጻራዊት ግርማ ለሊት ታግሰው የሚላቸው አካይስ አቀረብት ካሉበት ምድረ በዳ ወድቀው ይላል እግዚአብሔርን የሚያስቡ ሰዎች አሉ መገበም አይበሉ እኛ سنራኮት ነው ከትፎ ቤት ያለው ሰልፍ ቤተክርስቲያን የለም ስጋ ቤት ያለው ሆስፒታል የለም እና ጥሩ ነው መብላቱ እየሻለው መልካም ነው ባል መሆኑም ደስ ይላል ባክባራጭ ወጉም ስርዓት ነው ወጉም እና ፈላስፎቹ ባህታውያን እናንተም ጾማላችሁ እኛም ጾማለን እናንተ ተጸላላችሁ እኛም ጸልያለን ለምን እንደው አሏቸው ምን እንደው ለዩነታችን ሲሏቸው ባህታውያኑ ምን አሉ ይህልና ነው እናንተ ለራሳችሁ ብላችሁ እኛ ደግሞ ለህልና ለእግዚአብሔር ነው አሁን ቀድም ያነሳሽል ለእግዚአብሔር ነው ወይ ምናረጋው ጾምጾመን ቁርስ ተሆን ቁርስ የተው ነው እንገዘብ ለዳህ ሰተነው አለ ይሄ ክርስቶስ የሚጠይቀው ነው ቤተክርስቲያን የሚጠይቀው ነው ሃይማኖት የሚጠይቀው ነው ምንድነው ገንዘብ ሴቭ ነው ምናረጋው የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው ወይስ ዶዎችን አስበናል ወይስ ምንድነው የሚለው ምን አይነት ጾም ነው የምትጾሙት እየጾማችሁ ሰራተኞቻችሁን ታስጨንቃላችሁ የሰራተኞች ደሞ ዝበናንተ ጮሃል በጡጫትም አታላችሁ ይሄንን ጾም ነው ወደው አለው እንደ ይላል እግዚአብሔር አልወደው ሆይ ወጣል እንጂ ደሞ ደሞ እሱኮ ነው ጾም ማለት ሁሉ ጊዜ የሚጾም ከፋት አለመን ነገር ቅዱስ ያሬድ የሚባላል አይኒ ጾም አፊ ጾም ጆሮ ጾም እጅ ጾም ይላል አሁንኛ ያንን ይያርግ ነው የሚያረጉት አሉ የማያረጉ ግን የበዙ ይመስለኛል ስለዚህ ጾም ሁሉም ሰው ሊጾም ይገባዋል አሁን ጾም አለበት ግን ቀበላ የተባለው ጾሙን ተቀብሎ በበረከት የመኖር መሆኑን ሰውን ማሰብ ሰውን ማፍቀር ክፉ አለመናገር ደግ ነገር ብቻ መስማት እግዚአብሔር ራሱ ሲፈጥረን እኮ አንድ አፍ ሁለት ጆሮ ነው ያደርገል አንድ አፍ ሁለት ጆሮ ምንድነው መጠየቅ ይኖር ብናልኮ በፍልስፍን ነው ዓለም እግዚአብሔር አለ ለማለት የኤግዚስት ሶፍ ጋር ላይ አርጉመንቶች አሉ የኮስሞሎጂካል አርጉመንት ኦንቶሎጂካል ቴሎሎጂካል ሞራል አርጉመንት እና ፕሮፖርሽናል ዲዛይን አርጉመንት የሚባል አለ ፕሮፖርሽናል ዲዛይን አርጉመንት ምንድነው በደንብ አርግ ይቀርጾኛል እግዚአብሔር ሰርቶኛል ግሩም ሆኘ ተፈጥረ ያለው ነው መልካ ሁለት ጆሮ አንድ አፍ ብዙ እንድንሰማ ትንሽ እንድንናገር አሁን ግን ይው ሰው ሰምቶሽ እንኳን አይናገርም ሁሉም ተናጋሪ ነው ሁሉም ወቃሽ ነው ሰምቶ እንኳን መልስ ማይሰጥ ይኖራል እና ጾም ስንል አይንም ይጾማል ከክፉ አፍም ይጾማል ከክፉ ጆሮ ይጾማል ክፉ ከመስማት ደግ ደግ ነገር መናገር የደግ ነገር መገለጫ መሆን አለ አይደለም እንደሱ አይነት ነው ጾም ስንል ያን እግዚአብሔርም የሚፈቅድልን እግዚአብሔርም ይወድልን ጾም ማለት ደግሞ የነፍስን ቁስል ይፈውሳል የሚል ተመርታል ሰማይ ቤት የመጀመር ሀግ ቆኖ ጾም አዳም እና ይሁን አትብሉ የተባሉት እኮ የጾም ህግ ነው ገና ሳንወድቅ ጤነኞች ሆነ ጾም ከታዘዘልን ወድቀንም ማዚ ይወደቀ አለም ላይ ሆነ ጾም እንዴት ያስፈልግም የሚለው ወሳይ ነገር ነው ያጽዋጽዋም ስልታችን ግን ምንድነው ለምሳሌ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሰባት አይነት አጽዋማት አሉ። በእስልምና ቤተክርስቲያን the five pillars of islam ይባሉ ከነዛው ውስጥ አንዱ ጾም ነው አንዱ ዛካት መልካም ነገር መስጠት ነው ክርስቲና ውስጥ ብታዩ ሰባት አጽዋማት ናቸው ያሉት የጾሙ ራሱ ትርጉም አለው ሚስጥር አለው ረቂቅ የሆነ ነገር ነው ለምን እንደው እንደሚገባው ያልተረዳ ነው ታላቅ ማስተማር አለብን ይሄ ቀድም ያነሳ ነው የማስተማር ጉልለት ነው አንዳንዴም ደግሞ አውቀው የሚያጠፉ ነው ማለት ማስተመርበት ዘይ ነው ምናልባት ያማማር የቤተክርስቲያን እሱም ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያማማር ዘይቤ ከወቅቱ ጋብሮ ይሄዳል በጣም ነው የሚሄደው እንደው ወቅቱን ያለፈው ይሄዳል ወቅቱን ሁሉ እንደው ያለፈው ወደፊትም ይሆኑ የሚያመጣ ነው ለምሳሌ በእኛ ቤተክርስቲያን ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስታይ ችግሩ ካስተማሮች ነው እንጂ ከመነቱ አይደለም ከኛ ነው ችግሩ እንዴት እንደምናስተመር አሁን ቀድም ያለው በምን አይነት ሁኔታ ነው እናስተመረው ሰው እንዲገባው አርገን ነው እናስተመረው በፊት የነበረን የነፍስ አባት የነፍስ ልጅ ግንኙነት አለ ለእያንዳንዱ ሰው ይጸልይ ይለታል ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስትመጪ ስለ ዘናብ ይጸልያ የትም ማለም አላየሁም እኔ ብቻውን የዘናብ ጸሎታል ዛሬ አሁን ብዙ ሰው መንገደኛ አለ ዛሬ ጠዋት በእያንዳንዱ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ለመንገደኛ ለመንገደኛ ይጾማል ዛሬ ንግድ የሚነግዱ ሰው ለሚነግዱ ወጣ ለይነግዱ ለሚነግዱ ሰዎች ለሚያርሱ ሰዎች ለወንዝ ለአየር ለነፋሳት ይጸልያል አላስተማር ነው ምንድነው እሱ እንግዲህ ምንድነው ታደምንን ማር ያለ ነው አልገባኝ አሁን ትልቁ ነገር ምንድነው ሰዎች እግዚአብሔርን ተከተለው እንዲሄዱት ማድረግ ነው መመራን ሰዎች እኛን እንዲያውን አይደለም ማድረግ ያለብን እኛ ሰዎች ነን የሃይማኖት መሪዎቹን አለም እንዳይው ህጉን እንዲመለከት ማድረግ ሃይማኖት እኮ ሰዎች ለመጥቀም እግዚአብሔር በመድር ላይ ይሰጣው ነው ሰዎች ለመጉዳት አይደለም ጥንት እንደነበረው የክሩሴድ ጦርነት ወይም ደግሞ የኔ ይበልጣል አሁን ምንድነው ፉክክር ውስጥ ገብተናል አይነት ነገር ይመስላል አይደለ ወይስ ተከተለሽ እንደሱ ይመስላል በፉክክር ደግሞ አይሰራ አይሰራ 
በፍቅክር ቢሰራ የለም ሃይማኖትም ፉና ፍቅክርም አብሮ አይደለም አይሄድም አይመስልኝ በሃይማኖትም እኮ ክርክርም እኮ ይከለከለ መማማር ነው የሚፈቀደው መማማር መነጋገር ይፈቀዳል ግን አብዛኛው ሰው የፍቅክር ነገር እስከሚመስል ድረስ ታይዋልሽ እነ ከሌ እንዲያርጓልኛ እኛም እንዲናርክ ከሌ ሰርቷልና ይሄን እንድስራ ይሄን እግዚአብሔር ያደሙ መሰረቱን እንስታለን እግዚአብሔርም የሚወዱ አይመስልኝ ስለዚህ የእምነት ትርጉሙ ሰዎች አመነው እንዲድኑ ሰዎች ኡነተኛ መንገር ተከተለው እንዲሄዱ እግዚአብሔርን አውቀው እንዲኖሩ እግዚአብሔርን አምልከው እንዲኖሩ ነው ትልቁ ምክንያቱም እሱ ነው ሌላው ቀደም እንዳልነው ሰዎች እንዲዋደዱ ነው በሁሉም ደረጃ ላይ እግዚአብሔር የሚያዘው እግዚአብሔር የሚፈቀደውና አሁን የውድድር ዓለም ሆኗል በአለም ሁሉ ላይ የምትመለከቱ ነገር ነውና እምነትም ለሰው ልጅ ይጥቅም ሆኖ ይቀርና ወይ ለፖለቲካ ወይም ደግሞ ሰዎች ለራሳቸው ለሚሰሩ ታጢያት ጥቅ ስለመፈልግ ጀስቲፋይ ለማድረግ ለከጥንት ያኒ ባርነት ጊዜ የወሰዱ ኮሎናይዜሽን ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምሩአቸው የራሳቸው መንፈስ በእነሱ ላይ ለማስረስ ያን መንፈስ ለማስረስ የኔን ተከተል ምንም የለም አፍሪካ ባዶ ነህ ዴቪድ ዩም ይባል ሰዋል አፍሪካ የሚናገሩ ታሪክ የለውም ይላል አሁን ምንድነው የምነት ሰዎች ናቸው እንቶ ይሄንን የውጪውን ዓለም ወደ ራሳችንም እንምጣ በራሳችንስ ቢሆን ዛሬ ምንድነው ለሰው ምን አስተምረው ምንድነው ያረገን ያለ ነው ሰውን እኮ መጥቀም ነው ሰውን እኮ ማዳን ነው በኦርቶዶክስም ቢሆን ይሄ ነው መሆን ያለበት ሌሎችም እምነቶች ራሳቸው ያውቃሉ በራሳቸው መንገድ ይሄዳሉ በእኛም እምነትም ቢሆን ሰው እንዴት እንደጥቀመው ነው እንዳይፋጭ እንዳይናከስ እንዳይዋጋ አውሬ እንዳይሆን ሰውን እኮ ቀደም ያልኩሽ ነገር አለ ሰውን እኮ سنመራው እኛም سنመራኩ በህጉ እግዚአብሔርን سنናውቅ ኡነት ከሰው በፍቅር ይኖራል እግዚአብሔርን ካላወቀ ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው ብለና ወራል ጥቅስን ለጥፋላ አንድ አንድ የሚያስቆኝ ጥቅሶች ነበሩ ድሮ ታክሲ ላይ አሁንም አሉ በጣም ብዙ ናቸው የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ብሎ ከስር ትልቅ ክላሽ ያዘ የሆሊውድ አክተር ተደበላልቋል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው እንደቀል ይሄንና ሳው እንጂ ሰዎች ውስጥ የሚያለሳሰው ይሄ ነው ጠዋት ሰግደለ እግዚአብሔር ማታ ሰው መንገድል ከሆነ እግዚአብሔር አይወደው እምናማ ከሆነ ሐሜድ አንደበታችን አልተቆጣጠር ነው እኮ አሁን እኮ የተለያዩ የዜና ማሰራጫዎችን ተመልከቼ ወይም ደግሞ የማህበረሰቡን ገጽታዊ ሶሻል ሚዲያም ይባሉት ተመልከቼ ምንድነው ምን እናገረው ሰውና እናጻለን ሰውን እናበለጽጋለን ሰውን ምን እናሳድግነን የሚጠቅም ነገር ነው ለሰዎች ይሰጠነው ይሁን ይጠየቃል ሰው አንድ ቀን ተኝቶ ይመጣል የሚጠይቅ መንፈስ አይምሮ ከባድ ነው መሸሸጋ ይቻላል ከሰው መደበቅ ይቻላል ከልብ መደበቅ ይቻላል ሰው የሰራው ነገር ይመጣል ያስጨንቃል መጨረሻ ላይ እኮ የማይመጣ ነገር የለም ፍሬድሪክ ኒቼ የጀርመን ፋላስፋ ነው እግዚአብሔር ሞተ ብሎ 10 አመት ቤት ውስጥ ተሰቃይቶ አንድ ቀን ምናለ ባዶነት ይሰማኛል ውስጥ ይቀፍ ሆኗል ምንድነው ይላል የነ ሄራክሊት ተሳስተሳሰም ነው ለሱ መልስ የሚሆነው ኒቼ ባዶ ይሆንከው ባዶነቱን የሚሞላ እግዚአብሔር እንት ተተው ነው የሚል አስተሳሰብ ስለዚህ ይጠየቃል እኮ የሰው ልጅ መልካም እንዲወጣ አንሳሳትም አይደለም ሰዎች ነን ዛሬ ምን አሳሳታለ ነገር ምን አሳሳታለ ግን ሁሉ ጊዜ የደግ ነገር መገለጫ ሆነ መልካም ነገርን የምንናገር መልካም ነገርን የምናወራ ብንሆን ይጣቀማል ደግሞም የሚጣቀመው እሱ ነው በጉልበት አይደለም ጻሂና ነፋስ አንዴ ተከራከሩ ይባሉን ታቀዋለሽ ወደጣኛ ላይ ምንድነው አንድ ሰው ለብሶ ኮት ለብሶ ኦቨር ኮት ይሄ ትልቅ ኮትም ደርቦ ኮፍያ አርጎ ሲሄድ ነፋስ ጻሂን ጻሂ ይሄን ሰው የታየዋለሽ ባንድ ያስወልቀዋለሁ አይነት ይላል የጉልበት አስተሳሰ አይ እንደሱ ማይሆንም ትሎ ተመልከች ነፈሰ ተበቃ አረገ በጣም ነፈሰ ኮፍያውን ጣለበት ሰው ይሆን አነሳና ጥብቅ አደረገ በጣም ሲነፍስ ሰው ይሆን ጥብቅ አድርጎ ያውልቃል ቻለ ጻሃይ ተመልከታ አለች ብራህኑን ፈንጠቃ አረገች ሞቃለው ደሳለው ጨመር አረገች አላባው ኮፍያውን አለ ጨመር አለ ኮቶን አወለ ጨመር በሸሚዝ ብዛይዝ ላይ አርጎ ይጀመር ፍቅር አይሻልም ይሻላል በጣም ሁሉ ጊዜ ምንለው መጽሐፍ ቅዱስም ፍቅር ይበልጣል ከሁሉ አይደለም አይደለም እንዴ እና ማታውኝን እግዚአብሔርን ወዳቸዋለሁ በትልኝ እዛ ጋር ግን አንተ ካልተ ወደዳችሁ አይሆንም ነው ይሄ ፍቅር ነው ጥያቄው ሌላ አሁን በአገራችን ፖለቲካ ውስጥ ማለት ነው ወይ ደሞ አጠቃላይ እየለጠየቀ በተምነቶች ፖለቲካ ውስጥ መግባት አለባችሁ ብለው ያምናሉ ወይም ደሞ በእኛ የፖለቲካ ህይወት ውስጥ ሚና ሊኖራቸው ይገባል ብለው ያምናሉ ሊኖራቸው ይገባል የምክር የተክሳስ የማፋቀር የማዋደድ የማዋሃድ ህዝቡን የመምከር ነው እንጂ የአንድ ፖለቲካ ተከታይ መሆን ለአንድ የምነ ተከታይ አይሆንም የኔ ሂሳቤ አይሆንም 
አገሪቱን ድሮ የምነ ሰዎች እንደመሯት ለምሳሌ ኢትዮጵያ ታሪክ ተጠናቀቀ በመምራት ደረጃ ከመጡ አንድ ነገር ነው ግን ሐኪም እኮ ናቸው መንፈሳዊ ሐኪም የምነት መሪዎች የሃይማኖት መሪዎች እኮ መንፈሳዊ ሐኪም አንድ ሐኪም ርግጠኛ ነኝ አሁን የቀይ መስቀል አንድ ሐኪም ጦር ሜዳ ቢሄድ ይሄኛውን ሐክም አክሞት ይሄኛውን አላክም የማይልም ስለ ምግባሩ አይፈልግም ሁሉ የሆነ ሚና ፖለቲካው ሳይሆን መጫወት ያለባቸው ማህበረሰቡን መገንባት እንዳይ ነው መጫወት ያለባቸው ሃይማኖት ሰዎች የሃይማኖት መሪዎች ያንድ ፖለቲካ አስተሳሰብ አራማች ከሆኑ እግዚአብሔር በእነሱ ውስጥ የለም እስከዚህ ደረጃ ነው ስለዚህ በእኛ ሀገር አንጻር ሲያውት ምን ይመስላል በእኛ ሀገር አንጻር ለምሳሌ ምሳሌ ልስጥሽ ለምሳሌ ውጪ ቢኖሩ አንድ አንድ ካህናት ውጪ ያለውን የፖለቲካ ሁኔታ ሊደገፉ ይችላሉ ውስጥ ያሉት ውስጥ ያለው ሊደገፉ ይችላሉ ሁሉንም እግዚአብሔር አይወደው ማን እንትለያለሽ ሁሉ ሰውኮ የእግዚአብሔር ፍጥረት ነው ችግር እንዳይመጣ ተው የድሮ አባቶች እያስታረቁ እያዋደዱ መስቀል ይዘው ታቦት ይዘው ይሄ ነገር አይሁን ይላሉ ለምሳሌ የሰገሌ ጦርነት ከመደረጉ በፊት ራስ ንጉስ ሚካኤል ከወሎ ሲመጡ በዚህ ደግሞ ነራስ ተፈሪ የኋላው አጻይ ለስላሴ እነፊ ታውራሪ አብታ ጊዮርጊስ ለምሳሌ በመሃል ላይ የዝቋላ የደብረ ሊባኖስ መርኩስ አተባካቹ ታረቁ ይሄ ነው ከሃይማኖት መሪዎች የሚተበቀው እንጂ የማርክስ ስም ፍልስፍና ሐሳብ ደግፎ የማኦን ደግፎ ይሄኛው ካፒታሊዝም የሶሻሊዝም በማለት ልንገባ አይገባም ነው ምለው እኔ ሁሉንም እኩል እነየው እግዚአብሔር እኩል ነው የሚያየው ለጻድቁም ለሃጡም ጻያው ጣለው ኮን ያለው እግዚአብሔር ስለዚህ የእግዚአብሔርን እምነት ነው ለሰው ልጆች ይዬ የምሰጠው ካለ አንድ የእምነት አስተማሪ ወይም እምነት መስራ የእምነት መሪ ይሄን ምን ነው ሊተገብር የሚገባው የሰው ልጅ 60 አመት እኮ 70 አመት 80 አመት ምድር ላይ ሚኖረው አለቀ እኮ ሲወለድ ይያለቀሳ ለምን ይወለድ የሰው ልጅ ለምን ይያለቀሰ ይወለዳል ይሄ ዓለም እኮ ከንቱ ነው ህንጻብን ሰራ ሰማይ ተቀስ ምን ትርጉም አለው እሁ ያልነካው ጋቢ ሰው አይደለም ይጥልብን ወደ አመቃብር ስንወርድ የሃይማኖት መሪዎች እኮ የሚበልጣውን ማሰብ ነው የሰማውን ማሰብ ነው ስለዚህ የሰው ልጆችን በመድራጭ ሪወታቸው ተፋቅረው እንዲኖሩ ማድረግ ነው እንጂ ይሄን የፖለቲካ ድግፌ ይሄኛው ነቅፌ ያኛው ድግፌ ያኛው ነቅፌ መሆን አይገባው ለሁሉም ፍቅር ለሁሉም በረከት ለሁሉም ጸጋ ነው ደግሞ ውጤቱ የሚያምረው እንደዛ ሲሆን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች የተለያዩ ግጭቶች እንዳሉ እንሰማለን ባለፉት 10 ወር ያለውን ብቻ ብንወስድ እኔ አንድ የታዘብኩት ነገር ምንድነው ግጭቶቹ ተካሄደው ካለቁ በኋላ ከዛ መንግስት አንድ ኮሚቴ ሲያዋቀር ለማስተረቅ ማለት ነው እዛ ኮሚቴ ውስጥ የተለያየ ምነት አባቶች የተካተቱ ይሄዳሉ በራሳቸው ተነስተው ግን የሚያረጉት ነገር ብዙ አለይ ይሄ የርሶም ግን እዛ ውድቀት ማለት እሱ ነው አሁን አንድ አንድ ጊዜ ታስቢው ቀድሞ መደረግ ያለበት ነገር አለ በዚህም ውስጥ ገብቶ መስራት በራሱ አንድ በረከት ነው ጸጋ ነው ግን ሳይቃጠል በቅጠል የሚባል ነገር አለ መጀመሪያ ገና የእምነት ሀገር ነች የሃይማኖት ሀገር ነች ኢትዮጵያ ስንል ማያምንም ሰው ቢኖር ራሱን ያምናል ችግር የለም ግን ሃይማኖት ሳይስተምርሽ ይሄ ልክ ነው ይሄ ልክ አይደለም ምንም ይለው ነው በልቡ ያቃል አይደለም ስለዚህ አንድ አንድ የሰው ተለውጦ ወደም አይሆን አቅጣጫ ሲደርስ ቀደም ባልሽው ላይ መስማማበት ነገር ምንድነው የሃይማኖት መሪዎች ቀደም እንዳልኩት ሳይቃጠል ባቀጠል ቀድመን ቀድመው ፍቅርና ሰላም የሚመጣበትን አንድነት የሚመጣበትን ማድረግ አለባቸው በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ለምሳሌ ሁሉ ጊዜ ወደ ዳሴ ላይ ብቻ ሰላም ለናንተ ይሁን ያለ ካህኑ ሰላም ለናንተ ይሁን የሚልበት ብዙ ነው አንድ ቦታ ላይ በተለይ ዲያቆኑ ጸልዩ በእንተ ሰላም ይለዋል አዚሙ በክሳለ ጸልዩ በእንተ ሰላም ይያለም የሚያዘማው የዛን ጊዜ ህዝቡ ሁሉ በአማ ቅድሳት ብሎ በአራት ማዕዘን ይሰግዳል መስገር ሳይሆን በዛ ሰዓት ስግደት ሳይሆን ሰው ስግደት ይመስለዋል እንጂ በሁሉም ማቅጣጫ ይቅርታ አይኑር በደላ አይኑርባችሁ ይቅርታ አድርጉ ነው ይሄንን የእምነት መሪዎች ይሄንን ካላደረጉት እኮ ሌላ ኃይል ይመጣል አሁን ይሄን ሁሉ ኮሚቴ ለማዋቀር ኮይ ተነሳው ኤግዛክትሊ ያ ስራችንን ስለሰራነቱ ያያለች ነው የሁሉ ኮሚሽን የምንድነው አላማው አዎ ምንድነው አላማው ስለዚህ የሃይማኖት አባቶቻችን ይሄን ነገር ሊያውት ይገባል በሁሉም ምነት ያሉ ሰዎች ይሄን ነገር ሊያውት ይገባል ከምንድነው ከተላንት ብንዘገይ ከነገ ቀድመን አለ የሚል አባ ባላላ አይደለም ዛሬን ተጠቅመን ፍቅርና ሰላም የምንሰጥ መሆን ይገባል እኛ መጀመሪያ ራሳችንን በፍቅርና ሰላም ውስጥ ማሲድ ተቀዳሚው እሱ ነው 
አንደ አውሮፕላን ላይ ሰው ሲጓዝ አንድ ማስጠንቀቂ ያለ አይደለም ለምሳሌ መጀመሪያ ራሳቸው መጀመሪያ ራስ ልጅ እንኳን ቢኖር ራስሽ ማስካርጎ አርገሽ ነው ወደ ህፃን ለታርጁ የምትችው መጀመሪያ ራስ የማንጻት ይኖርብኛል ራስ የማግባው መምራት ይኖርብኛል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ለሰው መትረፍ ይኖርብኛል የምነት መሪ ሆኖ ታደም ለማድረግ ነው ሌላ ስራ እኮ የለንም ስለ ለህزبው ሰላም ነው ለህزبው ፍቅር ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያኗ ትልቅ ይሆናል አታው ቦርቶሮስ እና አሁን እኮ የዮርቶሮስ ባለው በተምነት በናገር ትልቅ ይሆነ ሰላም መልክ ታላት ይሄ መልክ ምን አለ በእናደርስ ለሰው ሌሎችም እንደዛው ናቸው ለምሳሌ እስልምና እምነት ከዛ እስላም ስቲ ራሱ ሰላም ማለት ነው አይደለም ቃሉ ሰላም በቃ ስለዚህ ሰላም እና በዚህ እግዚአብሔር በዚህ ደሙ ሌላ ይዘን ለነሆን ሊህን ሄድ ማንችልም ስለዚህ የእምነት የሃይማኖት መሪዎች ስራችንን በአግባቡ ብንሰራ ኢትዮጵያም የበረከትና የፍቅር ተሆናለችና ስራችንን ማወቅ ነው ሌላም ስራ የለንም በጌን ተብቅ ግልገሎቼን አሰማራ በጎቼን ጠቦቶቼን ያለው ለጴጥሮስ የሰጠው የከነ ስራ ሌላ ነገር የለው ስለ ህዝብ ማዘን እኮ ነው ስለዚህ መጸል ሰው በመልካም ገብቶ በመልካም እንዲወጣ ቀደም እንዳልኩሽ ጸሎቱ አለ ለያንዳንዱ ነገር ያን ደግሞ ለሰው አድርሰን በሁሉ መምነት እችን ትንሽ ሀገር ትልቅ ሀገር ተመስለናል ኢትዮጵያ ትንሽ ሀገር ታሪኳ ነው ትልቅ ማንነቷ ነው ትልቅና እንደው ከፍ በእናደርጋት በእንተባበር እነዚህ ጣቶቻችን እኮ ሁሉ በመልካም ሲሆኑ ነው አይደለ በደም ምን ይዘው ሁሉ ነገር እና አንድ የማይጉደልባት ኢትዮጵያና እንደው እስከዛሬ ላጠፋ ነው ይቀርብ ሎን ለወደፊቱ ደግሞ ብንፋቀር ብንዋደድና ብንነሳ በእውነት የውሃዝ ብነ ያለውና በአንድነት ይሄን ማምራት ያስፈልጋናል ብዬ አስባለሁ ማመር ዘበነ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አሜን ለተመልካቾችሽ ሁሉ በረከትን መኛለሁ አሜን በጣም መተሰሪያቸው መታቀርቢያቸው ሁሉ ወሳኝ የሆኑ የሰውና የምሮና ልቡና የሚቀርጹ ናቸውና ሰሎሜ እኔ ምጅ ጋር ጊያ መሰግናለሁ ይሄን ጊዜ ሰጠንንም እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ያክብርልኝ አሜን አሜን